unapopanua kinywa chako kupiga kelele bila kushauriana na kifua usilaumu kikozi kinachokuja ghafla Michael Michael ama kweli ukimuuguza mgonjwa anakuponea asante Michael Bini shuja, shuja, bini shuja. Basi kama ni hivyo niko sawa ila mwenyekiti ninachohitaji nipate mgao wangu mapema nikafanye maisha yangu Mama mwenyekiti ndio mwenye majibu ya yote hayo Yaani kuhusu mgao wako huo hauna shaka kabisa Wewe utuhakikishie kwamba tutashirikiana na sisi Hapa sasa mwenyekiti umeongea kila kitu kitakuwa sawa kwa hiyo yule bwana alinunua shamba akawaachia baadaye akaondoka mazima akurudi na paka leo hii anarudi na watoto mbona sielewi ha minza yawezekana alikubaliana lakini kutokana na hali yake hakuna naye akakubali sasa hapana yani hilo nakupinga kwa sababu nilisikia akimtuumu kwa kifo cha mkeo. Minza, una uhakika na hilo nalolizungumza? Na ulilisikia kwa masikio yako yakizungumza? <sighs> Mwenyekiti, wewe unanijua kabisa, mimi sina mambo mengi. Nikiachukua ma maneno na yaleta mazima mazima kama yalivyo. Ni msingizie iliweje? Nimesikia kwa masikio yangu akimtuumu kwa kauli hiyo. Yaani kitu pekee ambacho naweza kukushauri sasa pamoja na maelekezo yote ambayo nimekuandikia ni kuhakikisha unapunguza matumizi ya sukari katika vyakula vyako. Hiyo itakusaidia sana kwenye kupunguza mwili. fanya hivyo nategemea kuona baada ya muda si mrefu ukiwa na mabadiliko makubwa. Aya sasa. Ah. Ele. Mbona kuja hivyo kuna nini? Kuna nini ele? Nieleze. Doktor. Ile kesi ya masunga na wale watu nirudi upya. Na kuna watu wengine kuelezea nyumbani. Kuelezea nyumbani? Kulizio nyumbani kuna tatizo. We ni muhudumu afya. Nota. Wamelirudia kosa lile lile lilotokea miaka 28 iliyopita. Na binti yangu ameendeleza kila kitu. Namshukuru Mungu amekuwa mjuvu na kuajua dhamira yao na hakuambia chochote. Walipoondoka toka nipigie simu. Kwani Helen? Binti yako alikuwa anajua chochote kuhusiana na tukio hili? Hapana. Binti yangu ni mjanja na hana tabia kuniuliza mambo yangu ya kazi. Kwa baba nafikiri mimi usiwe na wasiwasi kabisa kwa sasa kila kitu kitakwenda sawa. Shangazi umemwacha wapi? Shangazi ameenda nyumbani mara moja maana amesema ajisikie vizuri. Ila baadaye akijisikia vizuri atarudi. Hajisikii vizuri. Sasa tuko tunawasubiria ili tuje tumalize ili jambo tuliweke sawa kabisa. Mimi nafikiri haina shida. Tunaweza tukaendelea tu. Akijisikia vizuri atarudi atakuta tunaendelea. Sawa. Kwanza mimi nafikiri tusifike huko. Nilitaka nisikie kauli ya baba. Umelizika na hatua hizi? Siwezi kuelewa kwa leo. Naona mnanizungusha tu nataka kujua kifo cha mke wangu. Rudi nyumbani sasa hivi kaongea na binti yako. Umueleze asizungumze chochote kuhusu mimi. Chochote. Doktor, 
asiongee chochote kuhusu wewe. Kwa hiyo unajitetea wewe mwenyewe. Na aje kuhusu mimi na kwaje? Helen, naongea haya kwa sababu najua ninachokifanya. Fanya hivyo kwa sababu bado tuna muda. Tukiharibu hapa tutakuwa tumevuruga kila kitu. Dokta, hmm. mimi naondoka. Lakini nahitaji maelezo ya kina ili nikuelewe vizuri. Helen wewe nenda. Nenda ili na mimi nipate nafasi ya kufanya kilicho bora zaidi. Sawa. Nenda mama. tumeshapiga hatua sasa kama ni jambo la Nesi Helen atapatikana tu atapatikana bila shida sema mimi na wasiwasi sana na mzee kuna mkono wako katika kifo cha mama yetu hakika Michael hebu naomba usiendelee kuyakuza haya mambo mimi sipendi kabisa yani nyinyi ni watoto niliowalea mimi kabisa kutoka katika mikono yangu lakini kwa nini mnanifanyia hivi jamani <laughs> mzee Siku zote kilicho kuzwa lazima kilianzishwe. Na kikianzishwa kwa udogo hata ukuaji wake ni hivyo hivyo. Kwa hiyo basi unapopanua kinywa chako kupiga kelele bila kushauriana na kifua, usilaumu kikozi kinachokuja ghafla. Michael. Michael. Hivi wewe haujui kama wewe ni kijana ambaye mimi nimekulea kwa maadili. Michael, wewe ni mwana uchumi. Una PhD ya uchumi. Na nimekusomesha Michael umequalify. Ni qualification yako uchumi sio taarabu na mafumbo Michael. Hivi ni kwa nini sasa hivi unanipeleka kwenye maneno ya kanga? Mimi ni baba yako. Kwa sababu uko karibu na baba yako eti ndio maana unanifanyia hivi. Lakini kumbuka mimi ndiye nimekuonyesha huyu baba yako. Katu usinge mtambua. Ama kweli ukimuuguza mgonjwa anakuponea. Asante Michael. Wewe ndio. Unakwenda wapi? Kuna mambo yangu nilikuwa sijaeleka sawa. Alafu mimi nikuruposha. Hivi unakwenda kufanya mambo yako, uoni kama unaniachia peke yangu ile jambo, ujui muhimu wake. Lakini wewe ndio mtoto wake. Baba. Baba, ili kuwa nafasi yako ya kuongea kama mzazi, uenda angekuelewa. Kwa sababu mimi kila ninachomwambia Didi huwa anielewi. Mwaki dadako amekuwa kiakili atarudi tu. He, he, he bikashinde. Bwana hata nimekuona. Sasa bikashinde una maana gani ya kuniambia maneno ma nusu nusu? Hm? Kwani wewe una maana gani? Maana kila wakati ukija unakuja na maswali mazito, pengine wala hayakuhusu. <laughs> Uliniambia yule mtu na wale watu ni watoto wa ndugu yako. Sasa mbona kuniambia hata lile shamba ni la yule jamaa aliyewaleta watoto wa masunga? Sasa nikikwambia itakusaidia nini? Wakati yale ni maswala ya kifamilia. Lakini bikashinde kuna mambo na yajua wewe uyajui. Kama utaki naweza pia nikaondoka. Lakini bora ungenisikiliza nikakuelezea kuna kipi ambacho nakijua. Ah, karibu niambie. Eh, hey, asante. Hivi kwanza ulikuwa wapi? Alafu ilikuwaje wale watoto wakawa wakaka yako? Wakati tunajua mkewe na wanawe walikufa. Minza. Mimi wewe siwezi kukuficha kitu chochote. Maana ninakujua wewe ni mbea wa kijiji. Kweli mke wa kakaangu alifariki, lakini wale watoto walichukuliwa na watu wakaenda kulelewa. Ndio maana unaona sasa wameletwa akiwa watu wazima. Una swali? Eh, ninalo. Na lile shamba? 
lile shamba ni la yule yule bwana uliyomuona lakini kwa sasa liko chini ya uangalizi wangu una swali jingine ah hata sina hauna mm. sasa basi acha kufuatilia maisha ya watu yape uhuru sio kila kitu lazima we upate ufumbuzi wake hebu jitahidi kufanya mambo yako nitakwambia mpaka lini minza eh eh binti sasa baba mimi nadhani jambo hili linakupa linaku, kelo sana katika moyo wako Unadhani hata tukijua undani wake haliwezi kuondoa maana kwamba lazima maisha yaendelee baba. Wao hata kuongea kitu gani? Maana yangu ni kwamba Kwa nini wakati huu tusitengeneze namna nzuri ya kuweza kubadilisha maisha yako kwa sababu hata mimi mwenyewe bado si, siliziki kabisa kukuona katika hali hii. Nimeshaongea zaidi ya mara moja. Kama unataka kuwa karibu na mimi, kubali aina ya maisha yangu. Sioni kama nina tatizo. Sawa baba. Nimekuelewa vizuri sana kwa sauti na vitendo. Lakini kwa naomba babangu. Nipe japo hata fursa tu ndogo tu niweze kufanya kitu kwa ajili ya maisha yako. Kama unataka kufanya kitu kwa ajili yangu, heshima mawazo yangu, hayo ndio maisha yangu, si vinginevyo. Yaani nilichokitegemea kuwa sio kilivyo kwa sasa. Sijui hatima ya yote haya itakuwa ni nini. Sijui kwa nini furaha inatoweka kwenye familia sasa. Na kwa nini hawaniambii kinachoendelea? Hmm. Najua yote haya ni mapito tu. Itafikia hatua kila kitu kitakaa sawa. Sina shaka kabisa ninachokifanya hapa kitakuwa na faida kubwa baadaye kuliko kuendelea kuelea dhambi hii. Hivi. Huyu mama alikuwa na maana gani kumwambia vile Davi? Anataka nini hasa kwenye maisha yangu? Hello my love. Hello Dave. Uko wapi? Na shida kuonana na wewe muda huu. Hata mimi mwenyewe nilikuwa nimekumisi sana. Na nilikuwa natamani kuonana na wewe leo hii hii. Hello. 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 Guys. Someone habari yako Na kuna umekaa peke yako na hauna kinyoji zaidi. Alafu unangaika na simu. Yeah, kuna mtu alikuwa akitumia hapa lakini wakati na naye simu yake imekata ghafla simu chaji. Ah, basi upasi kukaa kinyonge. Naomba nikuongeze kinywaji ili usiwe bored. I'm Gerard by the way. Lydia. Nashukuru kukufaa Lydia. Na ningeomba usikate ofa yangu. Waiter, hebu leta baketi moja kwa ajili ya mrembo hapa. Ukimaliza utanijulisha. Niko pale kaunta nimekaa. Jisikie huru.
Nimeleta gari yangu garage pale. Lakini muda mwingi nimekuwa nimekaa hapa. Na sijajua una takriban muda gani. Lakini nimeona kama muda mrefu sana. Vipi kuliko ni ndugu yangu tena? Matata weacha tu. Yaani mimi siku inaanza na majanga inaisha na majanga. Hapa nilikuwa na miadi na shamiji yako sehemu tu nani. Hmm. Sasa kipindi ananielekeza kupitia simu wapi alipo ili niende hmm. simu ikafa chaji ndugu yangu. Sasa hapa najiuliza na ridi alivomtata sielewi atanielewa au atanichukulia yani sijui hapa nimechanganyikiwa hivi na nimesafuta sehemu ya angalau ni boost si mwenyewe ah, sijapata I say pole sana na kidogo ni changamoto kwa hawa na wake tulipo nao lakini isiwe tabu naomba nikupatie simu yangu uweze kumpigia wa at least ah wendo yangu msivi zina namba za wanawake kwa kwenye simu hapo kimpigia namba nyingine tena na hata utakuwa mayoe Ah sasa tunafanyaje? Hiki nacho kipengere maki siku ya leo mji mzima umeme. Anyway, cha msingi tufanye kitu kimoja. Kuna jamaa yangu yuko pale, huwa na sola. Naomba tumkimbilie pale, tuchukue chaja kwenye kwenye gari yangu, tumfuate pale nyumbani. Tujaribu ku boost jamaa yangu ilo wazo. Au sio? Eh bana twende tuchelewe. Haina neno mshalio. Ina maana huyu Dave hata kama simu ilishiwa chaji. Ndio mpaka muda huu hii sio dharau kweli. Yaani ameniboa sana. Ataniambia sababu ya kunifanyia hivi tukikutana na haitakuwa rahisi kihivyo. Naona nimekutenga peke yako kwa muda kidogo. Uh, na kama jamaa wako amegoma kuja hivi. Kwa nini unasema anagoma kuja? Nimekuona ukijaribu kumpigia simu kwa mara kadhaa. Alafu ni kama patikani hivi. Kwa jinsi sura yako inavyoonyesha kero. Vipi? Naweza kuketi ni kutoa upweke. Ila jamaa wako atapofika nitawachia faraga yenu. Ah, nashukuru kwa kunikaribisha. Ila nasikitisha sana kwa kijana mwenzangu. Kumwacha uh, binti mrembo na mungwana akiwa peke yake usiku ule. Vipi? Bado na matumaini ya kufika. Ya. Yeah. Najua kiwasha simu yake utakuta msingi kwa wazangu. Lazima atanielea tena. Sidhani ila kwa ushauri tu ungejachia ungeendelea kula maisha kama atafika ila ni jambo jingine Hapana ninamjua mpenzi wangu nina uhakika atakuja vipi asipokuja au niseme pengine leo kama uko na mtu mwingine ungependa utoke hapa na kwenda kuumiza nafsi yako una maana gani? <laughs> Naongea kwa kutumia experience ya sisi wanaume. Mtu akiwa na jambo la siri nyuma ya mpenzi wake, hizi ndizo dalili. Najua unataja kimaiza ratiba yako hapa uende nyumbani kwake. Vipi? Ikiwa anachofikiria kitakuwa ni kosa hii kuwa yuko na mtu mwingine. Ungependa kuumiza nafsi yako? Sifikirii kwenda kwake maana hicho unachokiongea ndio kitu nisichokipenda kabisa kwenye maisha yangu. Basi kama hilo nao umeliona na kushauri jiachie ule maisha. Kama yeye atafika ile itakuwa ni jambo jingine. Kinachoniweka njia panda ni wakati huu siwezi kurudi nyumbani kwa wazazi sio picha nzuri. Yeah, ni kweli. Na kwa kauli hiyo unazidi kunyesha jinsi gani ulivyomungwana na umepata malezi bora Asante ila inanibidi niondoke Lakini si umesema muda huu sio mzuri wa kurudi nyumbani Na ndio kitu kinachonifanya niingiwe na asira kwa huyu mtu kwa kutokujari kwa nini nilimpigia simu nataki kurudi kwangu Basi usijali 
wewe ufurahia maisha utakapotosheka nitakuchukulia chumba upumzike Sidhani kama hilo wazo ni zuri Mimi na wewe tumeonana leo tu na kama nilivyokuisha kusema nina mtu wangu na ilikuwa ni kutani naye hapa <laughs> Wasichana kitanzania bwana Najua unafikiria nataka kuteka advantage kwa sababu nimekunulea kinywaji. Sina maana hiyo kabisa. Ninachotaka ni wewe kuenjoy. Ukishatosheka, nitakuchukulia chumba cha koko peke yako. Upumzike. <laughs> yani huyo mtu Amene kera sana. Na nikiona na nai, lazima niambe ya likuwa wapi. Na jua, lazima tu ya likuwa na mwana mke mwengini. Itakuwa hivyo tu. Ose mfikirie kabisa. Kitu kizuri, umefraia maisha yako sasa. Acha siku ipite. Sasa wewe lala hapa. Nataka nitimize aji yangu kwamba sitokugusa kabisa. <laughs> Na wewe mkoki ni sifia sana kwamba mimi ni Mungu wangu. Lakini wewe pia unaonekana you are gentleman. Yeah, you're a gentleman. Hmm. Nashukuru kwa pongezi. Sasa wewe lala pumzishe kichwa. Tutaonana asubuhi. Shabai. Mhm. Ah ah. Kufanya kitu kinyume na utashu wako. Ni maamua mwenyewe. Kuhara na we. Hakuna we ni ambe. Kama ilo alina shida. Mimi ni nani asini bukata liye mbepo kama we. Sijui hata nilipatwa na kitu gani mpaka kufanya jambo bila ya kutarajia. Kuna nini kinakusumbua maazoni? Mbona nakuona kama hauko sawa? Hakuna kitu, najaribu tu kufikiria kuhusiana na kilichotokea. Najua wanangu mtashindwa kunielewa. Lakini sikuwa na njia nyingine ya kufanya zaidi ya hivi. Pamoja na hivyo, hebu jaribu kuvuta picha. Itakuwaje kama madai ya mzee ni kweli kuwa unusika na kifu cha mama yetu. Ni kweli nimefanya makosa. Lakini mimi sio mtu wa kufanya makosa kiasi cha kutoa uhai wa mtu. Unemwamini leo ndo adui mkumo wa kesho. Ayo mweka po moyo ndo huyo ane kupa mateso Na kwa sopa kushika na shida zmini ja Na isi mi ujiza ama nyota imefuba Tiswa sana na usaliti hukuna pamba na nishi ndeviki Mba mungu hanibaliki Mana na shindana na ibilisi Shuja, I don't know, Pamba, 